una sa ating 5 tips, set up your day the night before. And number 2, do the most difficult things first. And number 3, eliminate distractions and, wa and time wasters. And number 4, regenerate and keep your energy. And last but not the least, ang ating number 5, constantly remind yourself of your ultimate goal. channel. So, pasensya ako. Medyo natagalan na lang yung upload ko. So, alam naman natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. So, I hope every one is doing fine, di ba? After ng mga bagyo, di ba? Ng mga patuloy na pagkalat ng virus, di ba? Sa paligid. So, sana lahat okay tayo. So, yun nga. Dahil nga medyo natagalan yung pag-upload ko, I'll make sure this time may matututunan na naman kayo sa so, ang magiging topic natin ngayon is medyo interesting. Kasi syempre, alam naman, alam naman natin na nasa bahay pa rin tayo, di ba? Wala pa rin mga pasok sa school, naka-home study pa rin tayo, mga naka-work from home pa rin tayo. And we know, let's admit it, maraming distractions sa paligid, lalo na sa mga kids, sa mga kapatid natin, na nag-aaral. So, this time, I'm gonna share with you a tips, a five tips, ways to stay focused in this world full of distractions. So, if ready na kayo, sisimulan na natin, hindi natin patatagilin pa. But don't forget to subscribe on my channel and click the notification bell kung bago ko pa lang sa channel ko. Let's go! And ito na nga ang una sa ating 5 tips. Set up your day the night before. For sure naman, madalas na ito na ina-advise sa atin ng mga parents natin, ng mga guardians natin na prepare natin yung sarili natin bago tayo matulog, di ba, para sa mga gagamitin natin kinabukasan. Napaka-usual na ginagawa na natin to. So, ito nga, before you go to sleep, make some basic decision about what you will do tomorrow. Such as, ano yung susutin mo, ano yung kakainin mo, um, ano yung routine mo para pumasok sa trabaho, di ba? Parang gawin mo pa rin siya kahit nasa bahay ka. Parang hindi mawala yung focus mo, di ba? And it's easier to pack a healthy lunch the night before than to decide what you are going to have with, you know, kung ano man yung mga gusto mo kainin, gano'n. So, yun nga, bago ka matulog, mag-decide na tayo. Ano bang gagawin ko bukas? Ano bang kakainin ko bukas? ba? Ano bang kailangan kong mga things to do? Yan. In short, gumawa tayo ng gano'n and uh, a day before yung nakaschedule natin na yun, okay? And number two, do the most difficult things first. So, syempre, ganito tayo eh, mga Pilipino, ba? Pero sabi nga natin kahit hindi Pilipino, mahilig tayo kunahin kung ano yung madali. O, aminin mo, ba? Inuuna natin kung ano yung madali. Pero, mas maganda pala na mas unahin natin kung ano yung mas mahirap. Diba? The most difficult duties will not get easier the more we fret about them or put them off. Totoo yan. The more na na inaalis natin na, ay, ayoko muna to, mahirap to, ay, ayoko muna to, hindi to madali eh, di ba? Mas nawo-waste yung energy natin kasi imbis na yung lahat na energy natin, mabubuhos natin dun sa mas mahirap na gawain, mas nabubuhos natin dun sa madali. Kaya kapag nandun na tayo sa pinakamahirap na gawain natin, eh, nawawala na tayo na energy, isipin natin na, ay, wag na nga lang muna to gawin, pagod na ako eh, di ba? So, nawawala yung focus natin. So, make sure na dun muna tayo sa pinaka-hardest job, hardest job para refer fresh pa, para fresh pa yung energy natin. Okay? And number three, eliminate distractions and, wa and time wasters. Yan. Real emergencies will come up. Alam naman natin yan, marami tayong emergencies, lalo na nasa bahay lang tayo, di ba? Biglang kasabihin ng nanay natin, may, may utos sa atin, yung mga ganun. And we have to deal with them. Totoo yan. Kung may mga emergencies tayo, make sure na kaya natin tong i-handle. The majority of situations that do come up to distract us are not emergency and do not require us to respond right away. Many of these situations will resolve themselves on their own with time. Totoo yan. Kasi, aminin na natin, meron tayong mga personal <laughs> emergency. Diba? Kasabihin na natin emergency pero technically, hindi talaga siya emergency na distract lang talaga tayo ng ating mga personal needs, ba? So, we need to make sure to eliminate all those personal needs kapag nasa 
kapag nagtatrabaho tayo, kapag nag-aaral tayo. We need to stay focused and eliminate all of those. Okay? And number four, regenerate and keep your energy or keep up your energy. Take a quick break. When working on something, if you feel your energy is fading, take a brick wall, run, stretch, or do whatever creates result for you to take a brief retreat, retreat from the work and regenerate. Totoo yan. Hindi naman kasi tayo mga robot, mga kapisngi. Tao tayo, napapagod tayo, nawawala yung energy natin, di ba? So, kapag nandun na tayo sa point na yon take a break, di ba? Hindi yung pipilitin pa rin natin kasi the more na pinipilit natin, the more na nawawala yung focus natin. Kasi nga, nagpe-fade na yung energy natin. Nararamdaman na natin na pagod tayo. So, Take a deep breath, mag-stretch, stretching ka dyan, ganyan, di ba? Para naman, ma-refresh yung mga energy natin, lalo na kapag nagtatrabaho tayo sa bahay, di ba? Lalo na yung mga talagang focus ka lang sa computer, di ba? Sobrang nakakapagod, nakaka-stress, kaya make sure na take your break kapag kailangan, okay? And last but not the least, ang ating number five, constantly remind yourself of your ultimate goals. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Create a vision board, a mind movie, or some system that serves as a constant reminder of what you are working towards. The why behind the goal is crucial as it will serve as a motivate. Ito yan. Siyempre, para hindi mawala yung focus natin, kailangan mag-set tayo ng goal natin. Ano mga goals natin? Mag-remind tayo sa sarili natin. Alam, I am not sure if ginagawa nyo to, pero sobrang effective to sa akin. Gumawa kayo ng sticky note. Ayan, sa sticky note, ilagay nyo doon yung mga things to do nyo for a day, tapos ilagay nyo siya sa computer nyo. Diba? Para pagising nyo, nandun na. Alam nyo kung ano yung mga gagawin nyo for today. Or if you have a diary or a notebook, yung calendar notebook, di ba? Na talagang makakapag-remind sa'yo ano bang kailangan mong gawin for today or for the following day. Di ba? May mga meetings ka ba? May mga kailangan ka bang i-meet na target? Sa mga sudyante naman, may exam ka ba sa araw na to? Di ba? Kasi nandun na yung focus mo. Hindi ka madadastak. Alam mo kung ano yung goal mo. Alam mo kung ano yung gusto mong marating. Okay? So, ayun nga mga kapis nga ang aking top 5 to stay focused in this world full of distractions, di ba? Alam na natin, kahit saan ka lumingon, napakadaming distractions. So, nasa iyo if you want to do that, but if talagang tingin mo sarili mo, focus ka na sa mga ginagawa mo, you did a great job. So, always take care mga kapuso. Alam natin, kapuso, no kapuso ka pamilya. <laughs> mga kapis <nga. laughs> So, ayun. So, don't forget ko yung goal natin, di ba? Mahala mga sudyante, huwag kayong mapagod mag-aral, mga nagtatrabaho, huwag kayong mapagod na magtrabaho, okay? So, lagi tayong mag-iingat, lalo na maraming mga, alam nyo na, nagagalit ata si Mother Earth sa atin. <laughs> Pero, take care guys, okay? So, thank you so much for joining me today. And don't forget to like, share, and subscribe on my channel para updated kayo sa mga next video ko and more tips to come. Bye! See you soon!